வணக்கம் இன்று டிசம்பர் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் விருதுநகர் மாவட்ட செய்திகளுடன் நந்தினி விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே உள்ள அணைக்கர் அடிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் அழகர் இவருக்கு சொந்தமான நிலம் இருக்கன்குடி ரோட்டில் ஆலம்பட்டி விளக்கு பகுதியில் உள்ளது அங்கு பம்ப் செட் அமைத்து விவசாயம் நடந்து வந்துள்ளது ஆனால் தற்போது விவசாயம் செய்யாத நிலையில் மோட்டார் எதுவும் இல்லாமல் பம்ப் செட் பாழடைந்த நிலையில் கிடைக்கிறது இந்த நிலையில் அழகரியின் மகன் நேற்று முன்தினம் மாலை அந்த பக்கமாக சென்றுள்ளார் அப்போது பம்ப் செட்டில் பாதி எரிந்த நிலையில் ஆண் ஒருவரின் உடல் கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் ஊருக்கு ஓடி வந்து ஊர் மக்களிடம் அம்மாப்பட்டி போலீசாருக்கும் தகவல் தெரிவித்தார் போலீசார் அங்கு விரைந்து சென்று விசாரணையை மேற்கொண்டனர் பிணமாக கிடந்தவரின் உடல் பாதி எரிந்த நிலையில் இருந்தது அவருக்கு சுமார் முப்பது வயது இருக்கும் என்று போலீசார் கருதுகின்றனர் அக்கம்பக்கத்தினர் ஏராளமானோர் அங்கு திரண்டு வந்து பார்த்துள்ளனர் ஆனால் பிணமாக கிடந்தவர் யார் என்று தெரியவில்லை எனவே அவர் வெளியூரை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது மேலும் பாலடைந்த பம்ப் செட் சாத்தூர் இருகன்குடி மெயின் ரோட்டில் இருந்து சிறிது தொலைவில் அமைத்துள்ளது எனவே இரவு நேரத்தில் வாலிபரை கொலை செய்து அங்கு கொண்டு வந்து உடலை எரித்துவிட்டு மர்ம நபர்கள் தப்பி சென்று இருக்கலாம் என்றும் இந்த சம்பவம் நடந்து ஒரு சில நாட்கள் ஆகி இருக்கலாம் என்றும் போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர் கொலை செய்யப்பட்டவர் யார் கொலையாளிகள் யார் என்று தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது தடயவியல் நிபுணர்கள் அங்கு வந்து தடயங்களை சேகரித்தனர் கொலை செய்யப்பட்டவரின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது சாத்தூரில் விருதுநகர் மேற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் தலவாய் பாண்டியன் தலைமையில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளரும் முன்னாள் எம்பியுமான மாணிக்கதாகூர் கட்சி நிர்வாகிகளின் மற்றும் தொண்டர்களுடன் வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினார் இதில் சாத்தூர் நகர தலைவர் கருப்பசாமி கிழக்கு மாவட்ட இளைஞரணி தலைவர் மீனாட்சி சுந்தரம் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் இதைத் தொடர்ந்து மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தது கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு பதினோரு நாள் கழித்துதான் மத்திய மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் பார்வையிட வந்துள்ளார் மோடி அரசு தமிழக அரசை கண்டுகொள்ளவில்லை கஜா புயலால் பத்து லட்சம் பேர் வீடுகளை இழந்து தவிக்கின்றனர் அவர்களுக்கு தமிழக அரசு சிமெண்ட் வீடுகள் கட்ட பணம் கொடுக்க வேண்டும் பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் அதனை நம்பி வாழ்ந்து தவிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் வேலை அமைத்து நூற்றி ஐம்பது சம்பளத்தை இருநூற்றி ஐம்பதாக உயர்த்தி வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் முழுவதும் டெங்கு மற்றும் பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் கல்வி நிறுவனங்கள் பேருந்து நிலையங்கள் தனியார் மருத்துவமனைகள் போன்ற பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் கழிவு நீர் தேங்கி நிற்காமல் இருக்க ஆய்வு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது கழிவு நீர் மற்றும் மழை நீர் தேங்கி நின்றால் சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகத்தினருக்கு ஐந்தாயிரம் முதல் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது ஆனால் கிராமப்புறங்களில் இந்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுவது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது ஒரு சில பகுதிகளில் பெயருக்கு கொசு ஒழிப்பு ஸ்டிக்கர்களை மட்டும் ஒட்டிவிட்டு சென்று விடுகின்றனர் பெரும்பாலான கிராமங்களில் பொது இடங்களில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் வகைகளில் கழிவு நீரும் மழை நீரும் தேங்கியுள்ளது இதில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி கிராமப்புற மக்களுக்கு நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்படுகிறது தூய்மை இந்தியா திட்டம் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள கிராமப்புறங்களிலும் நகர்ப்புறங்களிலும் முறையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தி வரும் மாவட்ட நிர்வாகம் கிராம பகுதிகளில் எந்த அளவுக்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை கண்காணிப்பதில்லை ஊராட்சி நிர்வாகிகள் எதையும் கண்டுகொள்வதில்லை குள்ளூர் சந்தையில் பழைய காலனி பகுதியில் குடியிருப்பு பகுதியில் தேங்கி நிற்கும் நீர் மாசுபட்டு அதில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகின்றது இதனால் அந்த பகுதி மக்கள் இரவு நேரங்களில் தூங்க முடிவதில்லை என்று தெரிவிக்கின்றன மேலும் பகல் நேரங்களிலும் கொசு தொல்லை இருப்பதால் டெங்கு அபாயத்தில் உள்ளனர் குள்ளூர் சந்தை புது காலனி பகுதியில் வாரகால் வசதி இல்லாததால் காலனி பகுதியை சுற்றிலும் கழிவு நீர் தேங்கி கிடக்கிறது இதனால் கொசுக்கள் உற்பத்தி அதிகமாகவே உள்ளது இங்கு டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணிகள் முறையாக நடைபெறாததை காட்டுகிறது எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் ஊராட்சி பேரூராட்சி பகுதிகளில் கொசு ஒழிப்பு பணிகள் முறையாக நடைபெறுகிறதா என்பதை கண்காணிப்பதோடு முறையாக செயல்படாத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிராமப்புறங்களில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களில் மருந்துகள் தெளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் கிராம பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் டெங்கு மற்றும் பன்றி காய்ச்சல் நடவடிக்கைகளை முறையாக செய்தால்தான் நோய் பாதிப்பு வருவதை தடுக்க முடியும் அதன் வந்த பின்பு நடவடிக்கை எடுப்பதால் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்பட போவதில்லை என்று அந்த பகுதி மக்கள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர் சிவகாசி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள சொத்துக்களுக்கு விதிக்கப்படும் வரிகளில் பாரபட்சம் காட்டுவதால் நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு இரண்டு கோடி வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி முன்னாள் தலைவர் ஞானசேகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் 
இத்துடன் விருதுநகர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்